Hi friends, I am Halakshmi. In this video, we will solve a pair of linear equations in two variables lesson. La, word problem. This is the speed, time, distance. That is the word problem. Okay, wow. Some paranga. Way travels 600 km to his home partly by train and partly by car. Way is the one who travels 600 km to travel panni our vehicle. Okay, wow. That is the one who travels train and the one who travels in the car. La, he takes 8 hours if he travels 120 km by train and rest by car. That is the same thing. The train is 120 km per hour. That is why he takes 20 minutes longer if he travels 200 km by train and rest by the car. This is 20 minutes. Already on the video. Okay, that is 8 hours. 8 hours 20 minutes. 200 km train is going to be in the car. Okay, find the speed of the train and the car. கொடுத்திருக்காங்கள். என்ன நாம் அது வந்து பிரிக்கனும் இல்லையா, 2தில போரார் இல்லையா, so total distance வந்து நமக்கு 600 km அவர் போரது, okay, வா, okay, இப்ப வந்து இதில் வந்து 2 case இருக்கு நமக்கு, so first one வந்து case 1 எடுத்துக்கலாம், case 1ல பார்த்தும் அப்படி என்ன, முதல் distance travel by train, அதிருதிக்கலாம், என்ன நமக்கு வந்து தனித்தனிய 2 point இருக்கு இல்லையா, எவ்வளவு குடுத்திருக்காங்க, first oneல, 120 km சொல்லிருக்காங்க, okay, வா, அதே வந்து, distance travels by car எடுத்தும் அப்படி இன்னா, total distance 600, அதில 120 வந்து, ஒரு trainல போனார் போனார் அப்படினா, மிச்சம் இருக்கு குடிது, காரல போயிருப்பார், இல்லையா, so, 600 minus 120 போட்டும் அப்படி இன்னா, 480 km, அப்போ, trainல போனதுரும் 120 km, காரல போனதுரும் 480 km, செரியாம் time taken by train taken by train எவ்வளவு ஆகுது நமக்கு நமக்கு train taken அதுவு ரெண்டுமே சேத்துதான் 8 hours குடுத்திருக்காங்க நமைட்ட okay வா so இப்பு நாம் எப்படி போடப் போரும் அப்படின்னா time என்ன நமக்கு formula இருக்கு time is equal to distance by speed இல்லையா so இப்பு distance என்ன நமக்கு first train வந்து distance வந்து 120 speed வந்து நாம் என்ன எடுத்திருக்கும் train இக்கு x நிடுத்திருக்கும் so 120 by x hours தான் இதுக்கு time இருக்கும் சரியா அதாவது time equal to distance by speed இங்குரா formulaல first trainல அவர் எவ்வளவு தூரம் போராரு எவ்வளவு நேரம் போராரு அப்படிங்குரா point நாம் எடுக்கும் time taken by train வந்து 120 by x hours வந்திருது சரியா அதே மாதிரி time taken by car மொத்தமாதா வந்து நமக்க என 8 hours குடுத்திருக்காங்க, இல்லையா, இப்பு time taken by car வந்து 480, அதாவது நாம் கண்டுபிட்டிருக்கும் carல வருவில் துரப் போனாரு, 480 km பயிருக்காரு, இப்பு எவளவு the speed என்ன எடுத்திருக்கும், y எடுத்திருக்கும், இல்லையா, so y, 480 by y hours இருக்கும், சரியா, அப்போ, இது ரெண்டு சேர்த்திதா நமக்கு total time 8 hours, அப்போ, நம்ம இது ரெண்டையும் add பண்ணனும சரியா, இப்படிதான் நமக்கு point வரும். இப்போ, இந்த point பார்த்தும் அப்படின்ன, 1 by y இங்குரப் point, u, v நிடுத்து நம்ம apply பண்ணப் போரும். இப்போ, நாம் எழுதி முடிச்சிரலாம் அந்த point, let 1 by x equal to u and 1 by y equal to v நிடுதிக்கலாம். அப்போ, நம்ம equation வந்து 120u plus 480v equal to 8. இது equation 1. இப்படியை விச்சிக்கோங்க, solve பண்ண வேண்டாம். Simplify பண்ண வேண்டாம். Okay, வா. 8 அரை divide பண்ணலாம். என்ன நாம் elimination methodதான் நாம் போடப் போரும். அதுக்காக நான் அப்படியை விச்சிருக்கிறேன். இந்த equation. சரியாம். இது வந்து case 1 order point. இப்போ, அதே வந்து case 2க்கு போனோம். அப்படின்னா. சரி. case 2 போனும் இல்லையா நம்ம case 2ல பார்த்தும் அப்படின்ன distance by train வந்து எவளவு குட்திருக்காங்க நமக்க வங்க 200 km குட்திருக்காங்க இல்லையா so 200 km அப்போ distance by car வந்து total distanceல இருந்து இந்த 200 minus பண்ணம் நா 400 km okay வா மத்தும் அப்போ time taken by train 
இப்போ இந்த முறை என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எயிட் ஹவர்ஸ் கூட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட் ஆகுது நமக்கு சரியா ஸோ அதை பார்த்து போடணும் டைம் டேக்கன் பை ட்ரெயின் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடு வந்து எக்ஸு ஹார்ஸு ஓகேவா அதே மாதிரி டைம் டேக்கன் பை கார் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடு வந்து பை ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஓகேவா இப்போ இப்போ மொத்தமாக ட்ரெயின்லேயும் போயிட்டு கார்லேயும் போய் மொத்தமாக ஒரு சேரக்கூடிய டைம் வந்து எயிட் ஹார்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸு ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹார்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்னு இருக்குது இல்லையா இப்போது இந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நாம் ஹாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஹாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு ஒன் பை சிக்ஸ்டி இல்லையா ஸோ கிராஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ அப்போது எயிட் ஒன் பை த்ரீ இந்த இடத்துல வந்துடணும் ஓகேவா அதாவது எப்பயுமே மினிட்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா ஒன்றா எல்லாத்தையும் மினிட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஹார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே ஹாரில் வச்சு எயிட் வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இல்லையா நம்ம இதை மினிட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலை அதே மாதிரி அதனால் இதையும் நம்ம மினிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாமல் ஹார்லே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போது ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹாரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒன் பை த்ரீ நமக்கு பாயிண்ட் வந்துடும் சரியா ஓகே இப்போ இதுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ண பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் பை த்ரீன்னு வரும் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ எயிட்டை நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஒன்று டிவிஷனுக்கு கொண்டுட்டு வர போகிறோம் எயிட்டை எயிட்டை டிவிஷனுக்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் இன்டு எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஒய் இன்டு எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா எயிட்டால் இது ஃபுல்லாக நமக்கு டிவைட் ஆகும் இல்லையா எயிட்டை நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் கிராஸ் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வருது இப்போது இதை நாம் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனை ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ இங்கே அப்படியே இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம இதை டிவைட் பண்ண முடியும் இல்லையா இந்த டூ ஹண்ட்ரடையும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடையும் ஸோ அதை போட போகிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ ஹண்ட்ரடில் எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் இருக்குது சரியா அப்போது எயிட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அகேன் இங்கே த்ரீ வந்து டிவிஷனில் இருக்குது ஸோ அதை அங்கே மல்டிப்ளை கொண்டு போகும்போது எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் சரியா அகைன் நம்ம ஒன் பை எக்ஸுக்கு என்ன எடுத்திருக்கோம் யூன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் சரியா இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா நம்ம எந்த மெத்தடில் வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம் எலிமினேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் கொடுக்கலாம் அல்லது ஃபார்ம்லா மெத்தடு யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ எலிமினேஷன் மெத்தட் தான் எடுக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இதை நான் சால்வ் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டி யூன்னு இருக்குது இப்போது நமக்கு இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இல்லையா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கிடச்சிரும் சரியா ஸோ அதனால தான் நான் அந்த பாயிண்ட்டை அப்படியே வைக்க சொன்னேன் இப்போ ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் மைனஸ் டூ போடுறோம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னை நாம் அப்படியே தான் வச்சுக்கிறோம் அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி யூ ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டி வி ஈக்குவல் டு எயிட் சரியா அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோன்னா ஃபைவ் ஆலும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் பண்ணும்போது தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி யூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோம்னா நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் வி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி யூ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி யூ நமக்கு கிராஸ் அவுட் ஆகிடும் அடுத்தது வந்து ஃபோர் எயிட்டி வி மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி வி போட்டோம் அப்படின்னா டூ
ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இது ரெண்டுமே நமக்கு எயிட் டேபிளில் கிராஸ் அவுட் ஆகும் இல்லையா சிக்ஸ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் டென் எயிட்ஸ் ஆர் எயிட்டி அகெயின் டூ டேபிளில் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ டைம்ஸு இது ஃபைவ் டைம்ஸு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூ அப்படியே இருக்கட்டும் இல்லை அது எழுதி முடிச்சிடலாம் த்ரீ பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்படி அது சேம் எடுத்தாலும் ஓகே சரியா நான் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் போடுறேன் எல்சியம் வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்போது டூ பை ஃபைவ்னு வரும் ஓகேவா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் யூவோட வேல்யூ அப்போ யூ வேணும்னா டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவிஷன் மல்டிப்ளைன் இருக்குது இந்த அண்ட் வரும்போது டிவிஷனுக்கு வந்துடும் டூ பையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் கிராஸ் அவுட் பண்ணால் டுவெல்லு ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்னு கிடைக்கும் யூவோட ஆன்சர் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்னு கிடைக்கும் சரியா இப்போ யூங்கிறது நம்ம என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் ஒன் பை எக்ஸை தான் நம்ம யூன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன் பை யூக்கு வந்து நமக்கு கிடச்ச பாயிண்ட் அது ஒன் பை சிக்ஸ்டி அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்டியாக இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி ஒன் பை ஒய்யை தான் நம்ம வீன்னு எடுத்திருக்கோம் வீக்கு நமக்கு கிடச்சது எயிட்டி ஸோ நமக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் தி ட்ரெயின் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் தி ட்ரெயின் தானே எக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் தி ட்ரெயின் வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அதே மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் தி கார் வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு கரெக்டாக கண்டிஷனை வந்து நல்லா படித்து பார்த்து ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃபினிஷிங்கில் லாஸ்டில் இந்த மாதிரி எழுதி முடிக்கணும் அவங்களை அவங்க கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அந்த கொஸ்டினு அந்த கொஸ்டினை கிளியராக நாம் எழுதி ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடணும் சரியா பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ரெண்டு ஒரு ட்ரெயினோடது ஒரு காரோடது ரெண்டோட ஸ்பீடையும் நாம் இப்போ ஃபைன் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஓகே உங்களுக்கு இந்த செம்ம புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அகைன் ட்ரெயின்ஸாம் அல்லது போட்ஸாம் போடலாம் தேங்க்யூ